বন্ধুরা আজকে আমরা আমার বাড়ি কবিতার পাঠ পরিচিতি পড়ব তো আমার বাড়ি কবিতার পাঠ পরিচিতি তোমাদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে তোমাদের সৃজনশীলের জ্ঞানমূলক বলো অথবা এমসিকেও বলো বিশেষ করে অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার বাড়ির কবিতার পাঠ পরিচিতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে কেন কারণ আমরা যখন কবিতা পড়ি তখন কবিতা পড়ার পর সেখান থেকে যখন সৃজনশীল চলে আসে তখন আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে আসলে কী লিখব লেখার কোনো কিছু পাওয়া যায় না তো আমরা যদি এটার কোনো একটা সারমর্ম পেয়ে যাই যদি মূল কথাগুলো পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের লিখতে অনেক বেশি সহজ হয় তো সেই কাজটাই সহজ করে দেয় কিন্তু এই পাঠ পরিচিতির অংশটা তো বন্ধুরা আজকে আমরা আমার বাড়ি কবিতার পাঠ পরিচিত পড়ব আমাদের এই আমার বাড়ি কবিতার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে মূলত এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৌজন্য শিষ্টাচার ও মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যে মানুষকে কীভাবে তার নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে হয় এবং গ্রামের বাড়িতে সত্যি সত্যি তার নিজের বাড়িতে কীভাবে তার অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে সেই ব্যাপারটাই কবি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তো এই আমার বাড়ি কবিতাটি কবি জসীমুদ্দিনের হাসু খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার জন্য এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ বা জ্ঞানমূলক বলো সেখানে এটা তোমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে তা নাহলে কিন্তু তুমি এখান থেকে উত্তর করতে পারবে না তো বলা হচ্ছে কবি জসীমুদ্দিনের হাসু কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হচ্ছে আমার বাড়ি এখানে কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন কবি তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে যেমন হচ্ছে শালি ধানের চিড়া এগুলো মনে রাখতে হবে বিন্নি ধানের খই সবরি কলা এবং গামছা বাঁধা দই গামছা বাঁধা দই কি যে অধিক ঘনত্বের ফলে যে দই গামছায় রাখলেও যে রস গড়িয়ে পড়ে না সেই দইকে বলা হয়েছে গামছা বাঁধা দই প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবে তারও এক নিবিড় পরি নিবিড় পরিচয় আছে এই কবিতাটিতে বন্ধুরা এখানে আরও জিনিস আলোচনা করা হচ্ছে যে মূলত যুগ যুগ ধরেই অতিথি আপ্যায়নে বাঙালির অনেক সুনাম রয়েছে অতিথির বিশ্রাম ও আনন্দের জন্য গৃহস্থের আন্তরিক প্রয়াস এই কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় অতিথি যে গৃহে এসেছেন তার সেই গৃহের গাছ ফুল পাখিও যেন অতিথিকে আপ্যায়নে উন্মুখ হয়ে আছে আপ্যায়নে উন্মুখ হয়ে আছে অতিথিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সেই সৌজন্য শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমের অসাধারণ বহিপ্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায় তো বন্ধুরা এই কবিতায় আসলেই এত সহজ করে সহজ ভাষায় পল্লীর মানুষের যে স্বভাব সেই সভা স্বভাবকে মিশিয়ে এত সুন্দর করে যে শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে যে কারোর বাচ্চারা বলি অথবা বড়রা বলি প্রত্যেকের এই কবিতাটা বোঝার জন্য অনেক বেশি সহজ হয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরাও অনেক সহজেই বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওগুলো কিন্তু এখনই অবশ্যই শেয়ার করে দাও তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই